वालेकुम वरहि वर्क कैसे हैं स्टूडेंट्स उम्मीद है आप खैरियत से होंगे बेटा आज जो हमारा लेक्चर है वो बी पार्ट टू के लिए है और बी कॉम पार्ट टू के अंदर हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं हम जो अकाउंटिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं और बल्कि यूँ कह लें हम जो सिलेबस मालूम करने जा रहे हैं वो एडवांस अकाउंटिंग का मालूम करने जा रहे हैं हमें ये मालूम होना चाहिए कि एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है और हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं और हमें कितने क्वेश्चंस के जो है वो आंसर जो है वो पेपर में लिखने हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है पहले तो एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि एडवांस अकाउंटिंग इसका नाम क्यों जो है वो बाकायदा रखा गया जैसे हम अकाउंटिंग पढ़ते हुए आ रहे थे फर्स्ट ईयर भी हमने पढ़ी सेकंड ईयर भी हमने पढ़ी और इसी तरह बी पार्ट वन भी हमने पढ़ी तो इसका मतलब उन तमाम अकाउंटिंग को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते थे पर आज इसको हम एडवांस अकाउंटिंग क्यों कह रहे हैं पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये भी फाइनेंशियल ही अकाउंटिंग है पर इसका नाम तब्दील कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई इसको कहा गया कि ये एडवांस अकाउंटिंग है, है फाइनेंशियली तो एडवांस क्यों कहा जा रहा है बात ये समझने के एडवांस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपने अभी तक जितनी अकाउंटिंग पढ़ी सिवाय एक टॉपिक के अलावा वो एशियंस ऑफ शेयर्स जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा उसके अलावा जितनी आपने अकाउंटिंग पढ़ी वो सोल प्रोपाइडरशिप पे पढ़ी या फिर पार्टनरशिप पे पढ़ी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एडवांस अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे तो याद रखेंगे एडवांस अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो टोटल अकाउंटिंग के लिए बात की जाएगी वो आपके कंपनी की अकाउंटिंग होगी यानी कि कंपनी किस तरह फ़ायदा कमाती है कंपनी को नुकसान किस तरह होता है कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह बनती है कंपनी के जितने टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ डिस्कस होंगे तो इस वजह से इसको हम एडवांस अकाउंटिंग कहते हैं यानी कि तमाम वो अकाउंटिंग यहाँ डिस्कस होगी जिस जिसका जो रिलेट है जिससे यकीन सी बात रिलेशन जो है वो किससे होगा वो हमारे पास कंपनी से होगा तो कंपनी की यहाँ पर सारी तफसीत आएंगी यानी हर टॉपिक का जो ताल्लुक होगा वो कंपनी से होगा तो इसलिए इसको एडवांस नाम दे दिया ताकि आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि आप जो अब अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं वो कंपनी के मुताबिक पढ़ने जा रहे हैं क्लियर हो गई बात कि एडवांस अकाउंटिंग इसलिए इसको कहा जा रहा है अब बात करते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हैं तो हम सबसे पहले चैप्टर पर बात करते हैं नंबर वन इशुंस ऑफ शेयर्स ये इशुंस ऑफ शेयर्स सेकेंड ईयर से टॉपिक जो है वो लेकर आए हैं जब आपका पैटर्न चेंज हुआ यानी कि आपके पास एडवांस और कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग अलग किया गया तो इनको मजीद क्वेश्चन जो है वो पढ़ाने थे किसमें एडवांस अकाउंटिंग में तो वो एक सवाल लेकर आए कहाँ से सेकेंड ईयर से और जहन में बात आई कि सेकेंड ईयर से यही सवाल क्यों चूज़ किया गया क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि आपकी ये जो अकाउंटिंग है वो कंपनी की है तो ये इशुंस ऑफ शेयर जो टॉपिक है ये कंपनी ही का टॉपिक था तो इस वजह से इसको बी कॉम पार्ट टू में लेकर आए और बिल्कुल एडजस्ट हुआ क्यों हुआ क्योंकि इसका जो ताल्लुक है और इसका सारा का सारा जो काम है वो कंपनी से ही है तो इस वजह से इसको यहाँ पर इशुंस ऑफ शेयर्स को लेकर आया गया तो अब हम ये बात समझते हैं कि इशुंस ऑफ शेयर्स की क्या कंडीशन है आपके पास अगर ये टॉपिक नहीं होता तो फिर आपको पूरी बी कॉम पार्ट टू की अकाउंटिंग को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती क्योंकि आपका तमाम का तमाम कंपनी का जो इंट्रोडक्शन है वो आपके पास इस टॉपिक के अंदर है आपको पता चलेगा कि कंपनी अपना सरमाया कैसे बनाती है इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि शेयर्स किसे कहा गया शेयर जो है वो किससे कहा जाता है और आपको ये पता चलेगा कि कंपनी को जो मुनाफा होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र करती है यकीन वो रिटेन अर्निंग है आपको पता चलेगा डिविडेंड क्या होता है जो लोग कंपनी के हिस्से दार बनते हैं उनको प्रॉफिट किस तरह दिया जाता है तो ये सारी तफसीत हमारे पास इशुंस ऑफ शेयर्स में आएगी तो कंपनी से रिलेटेड टॉपिक है तो ये नंबर वन हमारा टॉपिक होगा नंबर टू में हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तमाम नाम जो है वो एक ही टॉपिक का हिस्सा है इन नामों से बाकायदा बात आती है तो इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे कंपनी की इनकम स्टेटमेंट और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो किस तरह बनती है क्योंकि यहाँ पर यह बात समझनी है कि इनकम स्टेटमेंट का ताल्लुक फिर भी वैसे ही है जैसे आप पढ़ते हुए आते हैं सोल प्रोपाइडरशिप में मगर यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनेगी वो बिल्कुल अलग होगी बिल्कुल अलग का मतलब कि यहाँ पर जो इक्विटी होगी वो चेंज होगी किस तरह इक्विटी चेंज होगी क्योंकि आप सोल प्रोपाइडरशिप में जो लिखते थे वो ओनर्स इक्विटी लिखते थे इसी तरह पार्टनरशिप में आप लिखते थे पार्टनरशिप इक्विटी बिल्कुल यहां पर जब आप कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी जो काम करती है वो तो शेयर्स पर करती है तो इसलिए यहां पर शेयर होल्डर इक्विटी लिखा जाएगा बैलेंस शीट में और इसको इक्विटी लिखने के साथ साथ उसमें फिर एथोराइज कैपिटल पेड अप कैपिटल शेयर प्रीमियम शेयर डिस्काउंट ये सारे जो नाम मैं बाकायदा कह रहा हूं तो ये सारे नाम आपकी कंपनी से रिलेटेड है और
वजह से हम इश्योरेंस ऑफ शेयर्स में ये सारी तफसीत पढ़ लेंगे ताकि हमें बार बार जो है वो बात समझाना नहीं पड़ेगी आपको पता होगा अच्छा ये जो है वो पेड ऑफ कैपिटल इसको कहा जा रहा है एथोराइज कैपिटल सर पहले ही समझा चुके हैं इसको कहा जाता है तो आपके पास तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग कंपनी की जो फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग है यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो किस तरह बनती है उस इधर इस टॉपिक में हम ये बात को इन समझेंगे पर याद रखेंगे इस टॉपिक में एक स्टेटमेंट का मजीद इजाफा हो जाएगा क्योंकि कंपनी के तमाम प्रॉफिट रिटेन एंडिंग में ट्रांसफर किया जाता है तो इस वजह से इस टॉपिक में रिटेन एंडिंग स्टेटमेंट भी बनेगी तो जब ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो इन उसमें बाकायदा पूरी तफसील आ जाएगी थ्री हमारे पास रेशो अनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनालिसिस ये दोनों ही नामों से बाकायदा टॉपिक आता है इसमें कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर एक्सपेक्ट के मुताबिक एनालाइज करती है क्या मतलब अपने करंट एसेट्स के मुताबिक अपने फिक्स एसेट्स के मुताबिक अपने टोटल एसेट्स के मुताबिक शेयर होल्डर इक्विटी के मुताबिक करंट लाइबिलिटीज़ के मुताबिक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के मुताबिक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अलावा टोटल लाइबिलिटीज़ के मुताबिक तो इसी तरह इसमें चार चीज़ें मजीद शामिल कर ली जाती हैं जिसको इन्हीं चीज़ों में जो शामिल होती हैं लिक्विडी रेशो के लिक्विडिटी रेशो के मुताबिक और आपके पास सॉलवेंसी रेशो के मुताबिक इसी तरह आपके पास एक्टिविटी रेशो के मुताबिक प्रॉफिट एबिलिटी रेशो के मुताबिक इन चारों चीज़ों के मुताबिक आपके पास कंपनी हमारी कंडीशन को इस तरह चेक कर रही होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरह चेक कर रही होती है ताकि कंपनी को पता चल सके कि क्या हर हर चीज़ों के मुताबिक हमारी क्या पोजीशन है तो इस टॉपिक में इन हम जो है ये कंडीशन को सॉल्व करेंगे भरपूर आ जाएगी नंबर फोर हमारे पास जो है वो चैप्टर वो इंस्टॉलमेंट सेल्स इंस्टॉलमेंट सेल्स किसे कहा गया हमें मालूम है कि सेल्स तीन तरह की हैं एक कैश सेल्स एक ऑन अकाउंट सेल्स एक इंस्टॉलमेंट सेल्स ऑन अकाउंट सेल्स और इंस्टॉलमेंट सेल्स ये दोनों एक ही तरीके की सेल्स हैं पर ऑन अकाउंट सेल्स का मतलब है कि आपने कोई चीज़ उधार में बेची और उसका पैसा आपको पूरा का पूरा जो है वो यकीन जो है वो तीन महीने बाद चार महीने जो भी एक टाइम पीरियड रखा गया उसके मुताबिक पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा पर इंस्टॉलमेंट सेल का क्या मतलब है कि जो चीज़ आपने उधार में बेची है उसका पैसा आपको फ़ौर पूरा नहीं मिलेगा वो उसका पैसा आपको टुकड़ों में मिलेगा यानी हिस्सों में मिलेगा तो हमें यहाँ पर यह जज करना है कि इंस्टॉलमेंट सेल्स में जो जब चीज़ हमने इंस्टॉलमेंट में बेची जो पैसा हमें रिकवर हो रहा है उसमें हमारा कितना प्रॉफिट है रियलाइज प्रॉफिट हमने कितना किया अनरियलाइज कितना प्रॉफिट है हमें हमें यहाँ पर यह बात डिस्कस करनी है डाउन पेमेंट क्या है तो ये तमाम चीज़ें इंस्टॉलमेंट सेल में आएगी कि कंपनी जब कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट में बेचती है तो उसका जो पैसा उसको मिलेगा तो उस पैसे में कितना प्रॉफिट जो है वो बाकायदा हासिल कर रही है ये सारी तफसील आएगी और इंस्टॉलमेंट सेल्स किस तरह की जाती है ये भी इन हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे नंबर फाइव है हमारे पास कंपनी अकाउंट्स इसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इन शाला अमल गमीशन अमल गमीशन कहा गया जिस तरह फॉर्मेशन था पार्टनरशिप में बिल्कुल अमल गमीशन भी इसी तरह है क्या मतलब कि आपको यहाँ पर ये देखना है जैसे दो कंपनी हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूँ एक ए कंपनी और दूसरी हमारे पास बी कंपनी ये दोनों कंपनियां एक ही प्रोडक्शन यानी एक ही प्रोडक्ट जो है वो बेचा कर दी थी बस नाम जो है दोनों का अलग अलग है लेबल दोनों के अलग अलग तो प्रोडक्ट का काम इनका जो है वो एक ही था इन दोनों ने सोचा कि हम दोनों एक काम करें कि हमारे पास जो है वो काम हमारा एक जैसा ही है क्यों ना हम दोनों कारोबार को मर्ज कर लें ए कंपनी और बी कंपनी आपस में मर्ज होकर नए नाम से आ गई ए बी के नाम से तो इसका मतलब ए जो है वो कंपनी डिजोल्व हो गई इसी तरह बी कंपनी भी डिजोल्व हो गई इसका मतलब ए कंपनी भी ख़त्म कर दी गई और बी कंपनी को भी ख़त्म कर दिया गया और नए नाम से मार्केट में किस नाम से आ गए ए बी कंपनी के नाम से तो इसका मतलब ये पार्टनरशिप कंपनी की हुई तो दो कंपनियां आप दो कंपनीज जो है वो आपस में मर्ज हो जाएं और नए नाम से मार्केट में आ जाएं इसको हम अमल कमीशन का नाम देते हैं तो हम इन इसमें ये बात पूरी डिस्कस करेंगे इसमें एंट्रीज किस तरह बनती हैं क्योंकि जनरल एंट्रीज का कंसेप्ट है इसके अंदर कि आपके पास जब न्यू कंपनी की एंट्रीज होंगी तो वो किस तरह बनानी है और इसी तरह के न्यू कंपनी की एंट्रीज के बाद जब ओल्ड कंपनी जो ख़त्म हो रही है जो ख़त्म हो चुकी है उसकी भी एंट्रीज जो है वो किस तरह बनती है वो सारी तफसील जो है वो हमारे पास अमल कमीशन में आएगी बिल्कुल एब्जॉर्बशन इसका जो दूसरा टॉपिक है ये भी ऐसा ही है पर इसमें फ़र्क क्या है इन दोनों के मुताबिक जैसे ए और बी मर्ज होकर ए बी के नाम से आ गए इसी तरह इसमें फ़र्क क्या है ए कंपनी एक मौजूद है हमारे पास इसी तरह बी कंपनी भी है ए कंपनी और बी कंपनी दोनों का जो प्रोडक्शन है दोनों की जो प्रोडक्ट है वो एक ही चीज़ प्रोडक्ट बेचती हैं मगर बी कंपनी का मार्केट में एक नाम बना हुआ है इसने कहा कि भाई ये काम ऐसा करते हैं कि तुम जो ए कंपनी हो तुम भी हमारी तरह वाली चीज़ जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बेचती हो एक काम करो तुम हमारे साथ मर्ज हो जाओ 
मगर हम अब नए नाम से नहीं आएंगे क्योंकि मार्केट में मेरा नाम तो मौजूद है तो इसका मतलब हुआ बी कंपनी ने ए कंपनी को क्या कर लिया टेक ओवर कर लिया और इससे यकीनन सी बात है इसको परचेज कर लिया तो इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं एब्जॉर्बशन यानी एक कंपनी बिल्कुल सिरे से ख़त्म होकर वही दूसरी जो कंपनी है वो उसमें क्या होगी मर्ज हो जाएगी यानी बी कंपनी जो है वो यकीन ए कंपनी को परचेज कर लेगी और बी ही कंपनी अपने ही नाम से रहेगी और मार्केट में यकीन सी बात है कारोबार को बेहतर तरीके से और करेगी जो जो चीजें इसके पास मौजूद होंगी वो सारी की सारी चीजें इसमें ट्रांसफर हो जाएंगी तो यहां अमल गमेशन में और एब्जॉर्बशन में फर्क क्या है सिर्फ यहाँ पर दो कंपनियाँ डिजोल्व हो रही हैं यहाँ पर एक कंपनी डिजोल्व हो रही है तो काम करने का दोनों का तरीका यकीनन सी बात है एक ही जैसा है बस थोड़ा सा फर्क रहेगा वो यकीनन जब हम इंशाल्लाह बात करेंगे तो उसमें ये कब तफसीली जो है वो बात आ जाएगी इस टॉपिक में नंबर सेवन है हमारे पास कंपनी अकाउंट्स रिकन्स्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि कंपनी को जब ह्यूज लॉसेज होते हैं तो कंपनी अपने आप को दोबारा से रिबिल्ड करने की कोशिश करती है क्योंकि कंपनी फौरन बंद नहीं हो जाती क्योंकि यकीनन सी बात है कंपनी का जो अमाउंट है शुरू में इन्वेस्टमेंट इतनी ही बाकायदा लगी हुई होती है कि उसका इस चीज़ को ख़त्म करना फौरन बहुत पॉसिबल नहीं होता तो उसके लिए क्या करती है वो रीबिल्ड करने की कोशिश करती है तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि अपने कैपिटल्स को जो है वो रिड्यूस करती है कैपिटल के पार वैल्यू को रिड्यूस करती है इसी तरह अपने एसेट्स को जो है कुछ फिक्टिशियस एसेट्स को जो है वो क्लोज करती है और कुछ ऐसे एसेट्स जिनकी इनको अभी ज़रूरत नहीं उनको क्लोज कर देती है तो इस तरह की कंडीशन करती है वो क्यों क्योंकि इस वजह से ताकि एक बैलेंस शीट जो है उसकी कंडीशन बेहतर तरीके से नजर आए ताकि आपको अगर किसी से उधार की जरूरत पड़ जाए क्योंकि यकीनन सी बात है कंपनी को पैसा चाहिए होगा तो बैलेंस शीट ही के देखते हुए वरना कोई पैसा देगा ही नहीं आपको क्यों नहीं देगा कहेगा भाई इतना तो आपके पास लॉसेज है तो वो लॉसेज जो है वो छुप जाता है जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो ये किस तरह होता है काम ये सारा का सारा इन इस टॉपिक में हम जो है वो डिस्कस करें तीनों कंडीशन हमारी बिल्कुल कंपनी को वजात कर रहे हैं कि दो कंपनी आपस में मर्ज होकर नए नाम से आए एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले और इसी तरह रिकंस्ट्रक्शन में रीबिल्ड किया जाए रीबिल्ड जो है किया जाएगा इन दोनों कंडीशन को यानी अमल गमेशन और एब्जॉर्बशन को एक्सटर्नल कहा गया और इसी तरह कंपनी अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन को इंटरनल कहा गया ये इंटरनल से सारी कंडीशन देखी जाएंगी और ये दोनों कंडीशन जो है एक्सटर्नल से देखी जाएंगी जब टॉपिक की बात करेंगे तो इन इसमें तफसील आएगी नंबर एट हमारे पास जो है वो चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें कंपनी अपने आप को ये जज करती है कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब कैश के इनफ्लो को और कैश के आउटफ्लो को यानी हमारे पास से कैश कितना जा रहा है और हमारे पास कैश कितना आ रहा है तीन एक्टिविटीज़ के मुताबिक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के मुताबिक नंबर टू हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के मुताबिक नंबर थ्री हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के मुताबिक इसमें ये देखा जाएगा कि हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया आखिर में हमारे पास कैश का बैलेंस कितना रहा याद है शायद आप लोगों ने यकीन सी बात है वो बात जो आपने कैश बुक में पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर तो कैश बुक में आपको पता है कि आप बाकायदा कैश बुक बनाते थे कैश और बैंक के बैलेंस को मालूम करने के लिए यहाँ पर भी वही तरीका है पर तरीका बिल्कुल तफसील से आएगा क्योंकि वजह है कि कंपनी अकाउंट्स हैं तो इस वजह से कंपनी के मुताबिक ये तीन एक्टिविटीज के मुताबिक अपने कैश को क्या करेगी चेक करेगी कि हमारे पास कैश आखिर में कितना बाकी रह गया तो आपके पास एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन में ही मौजूद होगा आपके सवाल में मौजूद होगा वो क्या होगा जब टॉपिक पे बात आएगी तफसील आ जाएगी बात तो कैश फ्लो के स्टेटमेंट में कैश के इनफ्लो को और कैश के आउटफ्लो को देखा जाएगा तीन एक्टिविटीज़ के जरिए कौन कौन सी जो मैंने बता दी ओपरेटिंग एक्टिविटीज़ के जरिए इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के जरिए और इसी तरह आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के जरिए इसके बाद नंबर नाइन हमारे पास टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग ब्रांच अकाउंटिंग क्या है कि जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है और कारोबार बहुत बेहतर तरीके से कर रही होती है तो वो अपने कारोबार को जब फैलाना चाहती है बड़ा करना चाहती है तो वो यकीनन सी बात है मुख्तलिफ जगहों पर अपनी क्या करती है ब्रांच ओपन करती है तो हमें यहाँ पर देखना है जब वो कंपनी ब्रांच ओपन करती है तो ब्रांच और हेड ऑफिस में जो एंट्रीज बनती हैं क्योंकि सारा काम जो है वो क्योंकि इसमें हम ये भी तफसील पढ़ेंगे डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी हैं इन ब्रांच कौन सी हैं और फॉरन ब्रांच कौन सी हैं ये तफसील 
डिटेल इसमें आ जाएगी पर अभी बात क्या समझनी है कि ब्रांच अकाउंटिंग में हमें पढ़ना क्या है होगा यानी पढ़ना क्या होगा और करना क्या होगा इसमें क्रॉस पॉन्डिंग देखनी है क्रॉस पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि आपने ये देखना है कि हेड ऑफिस और ब्रांच में किस तरह एंट्रीज बनती हैं और फिर यहाँ पर स्टेटमेंट भी आएगी और ये भी जज करना आखिर में कि फाइनल जो अमाउंट हुआ क्योंकि ब्रांच जो भी कमाएगी उसका जो भी फ़ायदा होना है वो असल फ़ायदा किसका है वो तो हेड ऑफिस का है तो इस वजह से यहाँ पर एंट्रीज बननी है ब्रांच में भी बनेंगी जो ब्रांच के मुताबिक होगी फिर हेड ऑफिस में बनेंगी तो ये एंट्रीज किस तरह बनती हैं तो रेसिप्रोकल तरीका कार कहलाता है कि जिस तरह ये एंट्रीज बननी है वो हमें यहाँ पर बात समझनी होगी तो कंडीशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक ये ब्रांच अकाउंटिंग और एक हमारे पास इंस्टॉलमेंट सेल तो जब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत इंशाल्लाह आप लोगों को भी बड़ा मजा आएगा क्योंकि इसमें वो तफसी आएंगी जो आप चाहते हैं क्योंकि अक्सर अक्सर ये स्टूडेंट जो हैं वो बी कॉम पार्ट टू में होते हैं तो वो जॉब भी कर रहे होते हैं अक्सर ये देख रहे होते हैं कि क्या काम चल रहा है क्या है किस तरह तो जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगे और बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि इसकी वजह यह है क्योंकि इस टॉपिक में वो सारी तफसी आपके पास जो है वो इनशाला मिलेगी जो आप चाहते हैं तो बी कॉम पार्ट टू की अकाउंटिंग एक तफसी अकाउंटिंग है कंपनी के मुताबिक इस वजह से इसको एडवांस अकाउंटिंग का नाम दिया गया इनशाला हमारे पास अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा कि एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंट यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है जब जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़